வெல்கம் டு சூப்பர் பிரைட் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹெச்விஏசியை பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு சீரியஸாக நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஹெச்விஏசி பேசிக்ஸ் ஹெச்விஏசி மீனிங் வந்து ஹீட்டிங் வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இந்த நேம் சொல்கிற மாதிரி இதுக்கு மூணு எய்ம் இருக்குது ஒன்று ஹீட்டிங் குளிர் பிரதேசத்தில் இல்லை குளிர்காலத்தில் ஹீட்டிங் தேவைப்படலாம் வென்டிலேஷன் வென்டிலேஷன்னா ஏரை சர்க்குலேட் பண்ணி இருக்கிற இடத்த காற்றோட்டமாக வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வென்டிலேஷன் இந்த வென்டிலேஷன் வந்து ஒன்று அண்டர் கிரவுண்ட் ஏரியாவில் தேவைப்படலாம் இல்லை ஃபுல்லி க்ளோஸ்ட் ஏரியாவில் வென்டிலேஷன் நம்ம ஃபோர்ஸ்டு வென் வென்டிலேஷன் ஏற்படுத்துவோம் அதாவது ஃபேனை வச்சு நம்ம செயற்கையாக ஒரு காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்துவோம் தேர்டு ஏர் கண்டிஷனிங் ஏர் கண்டிஷனிங்னால் ஏரை கண்டிஷன் பண்ணி நமக்கு கம்ஃபர்டான டெம்பரேச்சரில் ஏர் பியூரிட்டியாக நமக்கு தேவையான ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டியில் நம்ம நம்ம சரௌண்டிங் ஏற்படுத்திக்கிற பேர் தான் ஏர் கண்டிஷனிங் இது ஏர் கண்டிஷனிங் பில்டிங்க்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் டேர்ம்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டு ஹீட்னா நெருப்பு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் பிடியு பிடியூனா பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் ஃபேரன் ஹீட்லேருந்து டிகிரி செல்சியஸில் எப்படி மாற்றணுன்னா அதுக்கான ஃபார்முலாவும் செல்சியஸ்க்கு மாற்றுறதுக்கான ஃபார்முலாவும் கீழே கொடுத்துருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு செல்சியஸில் இருந்து இருந்தால் ஃபேரன் ஹீட்டில் எப்படி மாற்றணும்னா நைன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இதே உங்களுக்கு ஃபேரன் ஹீட்டில் தெரியும் அதை டிகிரி செல்சியஸ்க்கு எப்படி மாற்றணும்னா டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை நைன் bracket f it means fahrenheit minus 32 bracket close இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி fahrenheit ல இருந்து celsius க்கு celsius ல இருந்து fahrenheit க்கு நம்ம மாத்திக்கலாம் third பாத்தீங்கன்னா pressure pressure னா ஒரு unit area மேல நம்ம கொடுக்கிற force க்கு பேரு தான் pressure force by area இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பாஸ்கல் பார் பிஎஸ்ஐ இதில் மேக்ஸிமம் நம்ம பிஎஸ்ஐ தான் ஹெச் வாக்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ரிஃப்ரிஜிரேட்டை சார்ஜ் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே பிஎஸ்ஐ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபோர்த்து வெலாசிட்டி வெலாசிட்டினா ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் ஒரு லீனியர் மோசன் நடக்க இருக்கும்போது அது எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுதுங்கிறது தான் வெலாசிட்டி அதாவது இதில் டேரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கு என்ன முக் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா ஸ்பீட் மீன்ஸ் ஹவு ஃபாஸ்ட் யூ ஆர் ட்ராவலிங் பட் வெலாசிட்டி மீன்ஸ் ஸ்பீட் இன் ஏ கிவன் டேரக்ஷன் ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டேரக்ஷனில் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறீங்கிறது வெலாசிட்டி ஆனால் நீங்கள் எப்படி போனாலும் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறீங்கிறது தான் ஸ்பீடு ஸ்பீடோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பெர் செகண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹீட் பார்த்துடலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டில் சென்சிபிள் ஹீட் லேட்டன் ஹீட் லேட் சென்சிபிள் ஹீட்னா டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் இருக்கும் செகண்டு பேஸில் சேஞ்ச் இருக்காது நோ பேஸ் சேஞ்ச் தேர்டு எனர்ஜி அப்சார்ப்டு எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணப்படும் ஃபோர்த்து கேன் ஃபீல் சென்சிபிள் ஹீட்டை ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சென்சிபிள் ஹீட்னா என்ன டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் இருக்கும் பேஸில் சேஞ்ச் இருக்காது ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணும் ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த ஹீட்டை ஃபீல் பண்ண முடியும் செகண்டு லேட்டன் ஹீட் லேட்டன் ஹீட்னா டெம்பரேச்சரில் சேஞ்சஸ் இருக்காது செகண்டு பேஸ் சேஞ்ச் ஆகும் இட்ஸ் மீன்ஸ் சாலிட்லேருந்து லிக்யூடாகவோ லிக்யூட்லேருந்து வேப்பராகவோ பேஸ் சேஞ்ச் இருக்கும் லேட்டன் ஹீட்டில் இந்த ஹீட்டில் ஒன்று 
எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ண போடலாம் இல்லை ரிலீஸ் செய்யப்படலாம் ரெண்டில் எது வேணாலும் நடக்கலாம் இதை கேன் சி இந்த ஹீட்டை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது பட்டு பேஸ் சேஞ்ச் ஆகிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் இப்போ இதை இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா சென்சிபிள் ஹீட் அப்படியே லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதுக்கப்புறம் லேட்டன் ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரில் சேஞ்சே இல்லாமல் ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சென்சிபிள் ஹீட்டு அப்படியே லீனியராக டெம்பரேச்சர் ஹீட்டும் சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இதில் உங்களுக்கு பாருங்கள் லேட்டன் ஹீட்டில் மட்டும் ஹீட்டு வந்து சேமாகவே இருக்கும் டெம்பரேச்சரும் ஹீட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது இதுதான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதனால் சென்சிபிள் ஹீட்டை மாதிரி ஃபீல் பண்ண முடியாது லேட்டன் ஹீட்டை ஓகேங்களா ஆனால் பேஸ் சேஞ்சு இருக்கும் அடுத்து மோட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் என்னென்ன மோடில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் நடக்குதுன்னா கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் இந்த மூணு விதத்தில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு கண்டக்ஷன் கண்டக்ஷன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர் பா அனதர் பாடி பை டேரக்ட் கான்டக்ட் டேரக்ட் கான்டக்ட் மூலமாக ஒரு பொருள்லேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்டிலில் ஹீட் ட்ரா ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இதுக்கு பேர் கண்டக்ஷன் அதாவது அந்த பாத்திரத்துலேருந்து அந்த ஹேண்டிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகேங்களா செகண்டு கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ எ ஃப்ளூடு பை மாலிகுலர் மோஷன் கன்வெக்ஷனில் ஹீட் வந்து டைரக்ட் கான்டக்ட் மூலமாக இல்லை மாலிகுலரோட மோஷன் மூலமாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் இது கன்வெக்ஷன் இப்போது தண்ணி கொதிக்கும் போது நீங்கள் மேலே கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அந்த ஆவி அடிக்கும் இல்லையா அதுதான் ஏன்னா அது தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் தண்ணி கொதிக்கும் போது அதில் உள்ள மாலிகுலர்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாயிரும் ஓகே தேர்டு ரேடியேஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ரேஸ் ஆர் வேவ்ஸ் ஆர் பார்ட்டிகல்ஸ் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை வந்து டைரக்ட் கான்டக்டும் இல்லாமல் மாலிகுலர்ஸ் மோசனும் இல்லாமல் இது வந்து ரேடியேஷன் மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எடுத்துக்காட்டுக்கு சூரிய வல் சூரியத்தினால் ஹீட் ஆகிறத கூட சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தெர்மோடைனமிக்ஸ் லா ஜீரோத் லா ஜீரோத் லாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோத்தில் ஈக்குலிப்ரியம் பற்றி தான் பேசுவோம் அதாவது ஏ பிசின்னு மூணு பாடி எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஏயும் சியும் ஈக்குலிப்ரியத்தில் இருந்தால் இருக்குது அதே மாதிரி ஏயும் பியும் ஈக்குலிப்ரியத்தில் இருக்குது அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக பியும் சியும் ஈக்குலிப்ரியத்தில் தான் இருக்கும் தெர்மலி ஈக்குலிப்ரியம் ரெண்டுமே சமநிலையில் இருக்கும் மூணுமே சமநிலையில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் செகண்ட் லா வந்து செகண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் லா ஃபஸ்ட் லா பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி நெய்தர் கிரியேட்டிங் நார் டெஸ்ட்ராயிங் ஆற்றல் உருவாக்கப்படுவதும் இல்லை அழிக்கப்படுவதும் இல்லை தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லா கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட் கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பாடியிலருந்து ஹாட் பாடிக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குமா அப்புறம் கா அதுக்கப்புறம் கால்சிய ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹாட் பாடியிலருந்து கோல்டு பாடிக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குமா தேர்டு லா தேர்டு லா பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோபி இஸ் ஜீரோ அட் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் என்ட்ரோபினா நம்ம என்னென்னு முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ட்ரோபிங்கிறது வந்து ஒரு மாலிகுலாரில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் சேஞ்சு தான் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சு தான் நம்ம மா என்ட்ரோபின்னு சொல்லுவோம் அது அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சரில் என்ட்ரோபியோட டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் மீன்ஸ் அதாவது மாலிகுலாரோட மோசனும் ஜீரோவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட இது இப்போது என்ட்ரோபி எப்படி மாறுபடுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பிக்சரில் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதாவது மாலிகுலர் மோசம் மோசன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் மோர் டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் மோர் டிக்ரீஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரொம்ப குறையும் போது ரொம்ப எனர்ஜி இல்லை மாலிகுலர் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஜீரோ கெல்வின் 
or minus 273.15 degree Celsius ले पाथिंगे ना, zero kinetic energy, इद दा absolute zero, इंद absolute zero ले दा entropy वंदु zero, इंगे पारेंग kinetic energy यों zero वायदु, molecular सोड kinetic energy zero वारुको, next, dry bulb temperature, dry bulb temperature ना, temperature of air, which can be read on the normal thermometer normal thermometer வைத்து temperature measure பண்டுராதான் dry bulb temperature இதை normal temperature வண்டும் நாம் சொல்லாம் wet bulb temperature நா wet bulb temperature எப்படி measure பண்ணும் நா thermometerல அந்த bulbல பார்த்தீங்க நா ஒரு ஈர துனிய சுத்தி விச்சிட்டு அதை வைத்து நம்ம temperature measure பண்ணும் அதுதா wet bulb temperature the temperature read by thermometer having its bulb covered with wetted cloth third dew point temperature dew point temperature நா எந்த temperature ல வந்து அந்த same pressureல அந்த air வந்து condensate ஆயி liquid form ஆவுதோ அந்த temperature இருக்கு பேருதா dew point temperature the temperature at which the air is begin to condensation when the air is cooled at the same pressure same pressureல cool பண்ணும் போது எந்த temperatureல airல வந்து condensate ஆயி water molecule form ஆவுதோ அதுதா dew point temperature next heating heating நான் என்ன பார்த்தில்லாம் heating in heating the room air temperature in winter or cold area by the heater or furnace furnace அல்லது heater யுஸ் பண்ணி room area room ஓட air temperature கூட்டும் அதுக்கு பேர்தா heating Ventilation. Ventilation நாம் ஏற்கிறேன் பார்த்ததா. Control the air circulation or make the forced air circulation in a ground floor building by using fan and a duct network. Duct network fan அவுச்சு forced or air circulation நாம் உருவாக்கிறதுக்கு பேருதா. Ventilation. அப்பரு air conditioning. Air conditioning நா conditioning of the air which means maintaining the air temperature, relative humidity, adornness, and noise and dust இது எல்லாத்தையும் control பண்ணா அதுக்கு பேர் conditioning air conditioning next humidification humidification நான் என்னன்னா adding moisture in air by using humidifier அதாவது ஒரு காட்டில் ஈரப்பதத்த சேக்கிறதுக்கு பேருதா humidifier அது humidifier யுஸ் பண்ணி airல வந்து moisture add பண்ணும் அந்த processுக்கு பேரு humidification இது humidification எதுக்கு நான் Relative Humidity attain மன்றுக்கு நாம் தேவியான Relative Humidity attain மன்றுக்கு ஒன்று மாயிச்சிரை சேப்போம் இல்ல மாயிச்சிரை எடுப்போம் அதுதா Humidification Humidification நான் ஏறில மாயிச்சிரை கண்டன்ட சேக்கிறது Dehumidification Dehumidification remove the moisture from the air இது நார்மல் நாம் cooling process பண்ணும் போதே ஏறில் உள்ள மாயிச்சிர் கம்மியாக கூல் பண்ணும் போதே அது automatically நடந்துரும் அனா humidification வந்து நம்ம பண்ணும் அது heat பண்ணும் போது heatலுல மாயிசரலாமே போயிரும் அப்போம் வந்து நம்ம நம்மலாவே humidification பண்ணும் அந்த ஹார்கச்ச நம்ம maintain பண்ணிருதுக்கு இல்லான் ஹார்கச்ச maintain அவளட்டு நாம் அமக்கு சொட்டிங்காக ஆரம்மிச்சிரும் அதிய humidity இருந்தால் Human Comfort, அப்படின்னா, Human Comfortable Attainment ரதுக்குதான் நம்ம இந்த HVACA நம்ம பண்ணிரும். அப்பு Human Comfort Level என்னன்னுகிறதுனா, Temperature வந்து 24 लந்து 26 degree Celsiusுக்கு maintain பண்ணும். Human Comfort ஓட Temperature வந்து 24 degree to 26 degree Celsius. Relative Humidity 50 to 60 percentage maintain பண்ணும். அப்பு Air Purity. அதாவுதந்த dustயல்லாது remove பண்ணி அதுக்குதான் air filter நம்ம் use பண்ணும் filterயல்லாம் use பண்ணி dust remove பண்ணும் air வந்து clean air நம்னால் எவ்வளோ supply பண்ணும் முடியும் அவ்வளோ supply பண்ணும் பினாட் நம்ம filterலாம் பத்தி நர்யா படிக்கலாம் அடுத்து பத்தின் air motion air motion நான் ventilation பண்ணிரது இந்த நம்ம குடுக்கிறந்த conditioning air வந்து correct Air motion நீ நம்ம் control பொண்டுக்கும் இதல்லாமே இருந்தாதான் ஒரு human வந்து அந்த spaceல 
கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க முடியும் ஓகே டன்னேஜ் ஆஃப் ரிஃப்ரிஜிரேஷன் டிஆர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு யூனிட் நீங்கள் வாங்க வாங்க போனீங்கன்னா அதை டன் கணக்கில் தான் வாங்கி எனக்கு ரெண்டு டன் யூனிட் வேணும் மூணு டன் யூனிட் வேணும் இல்லை எனக்கு ஒரு டன்னே போதும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம்ல அது டன்னேஜ் ஆஃப் ரிஃப்ரிஜிரேஷன் டிஆர் ஓகே டிஆர்னா அமௌண்ட் ஹீட் ரிக்யூர் டு மெல்டு ஒன் டன் ஆஃப் ஐஸ் அட்டு ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு டன் ஐஸை உருக தேவையான ஹீட்டு தான் ஒரு டன்னேஜ் ஆஃப் ரிஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஒரு டன் ஈக்குவல் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் பிடியு பிடியூனா பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட் அப்போ ஒரு டன்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ கலோரிஸ் ஒரு டன்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் ஒரு டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹெச்பி ஒரு கிலோ வாட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிபிஎம் அதை நான் என்டர் பண்ண மறந்துட்டேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சிஎஃப்எம்னா என்னென்னா கியூபிக் ஃபீட் பர் மினிட் அப்படின்னா சிஎஃப்எம்னா ஏர் வால்யூம் ஃப்ளோ ஏர் ஃப்ளோ வால்யூமை தான் நம்ம சிஎஃப்எம்ங்கிற ஒரு யூனிட்டால் மெசர் பண்ணுறோம் சிஎஃப்எம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஏர் வெலாசிட்டி இன்ட்டு ஏரியா ஏற்கனவே நம்ம வெலாசிட்டினா என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்ஷனில் ஒன்று ட்ராவல் ட்ராவல் பண்ணுற ஸ்பீடு தான் ஏர் வெலாசிட்டி இந்த இங்கே ஏர் வெலாசிட்டினா ஏர் ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்ஷனில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் என்ன ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுங்கிறது தான் ஏர் வெலாசிட்டி ஏர் வெலாசிட்டி இன்ட்டு ஏரியா தான் சிஎஃப்எம் ஏர் ஃப்ளோ வால்யூம் ஒரு டன் சீக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிஎஃப்எம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ரிஃப்ரிஜிரண்ட் ரிஃப்ரிஜிரண்ட் தான் கூலிங் மீடியம் யூஸ் இன் அ ரிஃப்ரிஜிரண்ட் சைக்கிள் அதுதான் ரிஃப்ரிஜிரண்ட் ரிஃப்ரிஜிரண்ட் தான் நம்ம ஏசியில் யூஸ் பண்ணுற கேஸுக்கு பேர் தான் ரிஃப்ரிஜிரண்ட் இட் கேன் எவாப்ரேட் அண்ட் கண்டென்ஸ் அட் வெரி லோ டெம்பரேச்சர் எக்ஸாம்பிள் அது போட்டிருக்கோம் ஓகே தேங்க் யூ Please subscribe our channel, Super Bright Engineers. Leave your comment and questions in the comment section. Nama will see you in the next video. We will see you in the next video. We will see you in the next video.